فبنرجع لهيدا السؤال مرة ثانية وهذا السؤال من الأسئلة المزهرة What are the two major political parties in the United States؟ شو هن الحزبين السياسيين الرئيسيين؟ هن الديموكراتيك بارتي والريبابليكان بارتي الحزب الديموكراطي والحزب الجمهوري هذا الرمز تبع الديموكراطيين وهذا الرمز تبع الجمهوريين السؤال اللي بعده What is the political party of the, United, of the president now? مين ما هو الحزب التائي اللي تابع له الرئيس الحالي اللي هو Republican Party فالبريزيدنت ترامب هو تابع للحزب الديمقراطي سؤالي بعده What is the name of the speaker of the House of Representatives now? قلنا انه في بالكونغرس السنت وفي الهاوس اوف ريبريزنتيفز الهاوس اوف ريبريزنتيفز الون سبيكر السبيكر اوف ذا هاوس انه وقت ما بيكون الرئيس قادر على انه يقدم مهامه ولا بيكون الفايس بريزيدنت نائب الرئيس قادر على انه يقدم مهامه مين بيكون بيستلم رئاسه امريكا بدرجه ثالثه بعد الرئيس نائب الرئيس بيكون السبيكر اوف ذا هاوس يلي هو بيكون رئيس الهاوس اوف ريبريزنتيفز ما هيك طب حاليا مين هو السؤال عم يسال وات از ذا نيم اوف ذا سبيكر اوف ذا هاوس رايت نعم شو اسم الشخص هلا يلي مستلم سبيكر اوف ذا هاوس يعني مين عمليا مين هو اللي حيكون رئيس امريكا بالدرجه الثالثه بعد الرئيس ونائب الرئيس اسمها نانسي بيلوسي وهي تابعه للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي ديمقراطيه وات از ذا نيم اوف ذا سبيكر اوف ذا هاوس اوف ريبريزنتيفز ناو نانسي بيلوسي ديموكرات هلا جزء ثاني من الاسئله rights and responsibilities يعني الحقوق والواجبات there are four amendments to the constitution about who can vote describe one of them السؤال عم بيقول انه انه في اربع amendments او اربع تعديلات amendment يعني تعديلات ففي اربع تعديلات على الكونستيتيوشن على الدستور about who can vote بخصوص مين بيقدر يصوت describe one of them هنا بدهم بس واحد من هدول التعديلات فشو هن التعديلات عمليا السؤال عم يسال مين بيقدر يصوت مين بيقدر يصوت citizens 18 years and older can vote يعني المواطنين الامريكان يلي عمرهم 8 18 فما فوق هدول بحق لهم يصوتوا any citizen can vote طبعا فأي سيتيزن أي مواطن أمريكي معه جنسية أمريكية إن كان ومن أند مان كان فوت لأنه قبل قبل وقت معين ما كان النسوان بيقدروا يصوتوا هذا التعديل أضيف 1919 أضاف النساء للرجال كان قبل بس الرجال فأول تعديل إنه نحد نحط نحد أدنى لسن التصويت ك 18 كمان تعديل تاني على الدستور انه اضيفوا النساء صاروا يقدروا يصوتوا ف2 امن نحن بدنا 1 امن 1 تعديل بس ذكرت لكم اثنين واحد ايج 18 سنه 18 ثاني انه اي سيتيزن كان فوت يعني ومن كان فوت فبنرجع لهيدا السؤال there are four amendments to the constitution about who can vote describe one of them الجواب citizens of 18 years or older Oh, any citizen can vote. Women and men can vote. What is one responsibility that is only for United States citizen? يعني بدنا مسؤولية واحدة للمواطنين الأمريكان. يعني شيء شيء مخصوص بالمواطنين الأمريكان. الجواب هو vote in federal election. ما حدا ما معه جنسية أمريكية بيقدر يصوت وهذا لاحظوا من الأسئلة المؤسطة so السؤال what is one responsibility that only a US citizen can vote الجواب vote in federal elections التصويت بالانتخابات الفدرالية السؤال اللي بعده كمان الساعة عم نحكي على الحقوق والواجبات rights and responsibilities Name one right only for United States citizen. يعني ها يكون حق خصوصي بالمواطنين غير المواطنين اللي اللي معهم green card اللي اللي معهم أنواع تانية من الفيز ما بيحقلون بس المواطنين بيحقلون يعملوا الجواب 
تصويت في الانتخابات الفدرالية فوت in federal election هي أو هي أول أول حق حق ثاني حق إذا تحبوا توز ديزكرو run for federal office يعني يترشح للانتخاب إذا حدا ما له مواطن ما بحق له يرشح حاله لأي انتخابات فنرجع نعيد السؤال مرة ثانية name one right only for the United States citizen يعني حق خصوصي بس بالمواطنين أول واحد vote in federal election تاني run for a federal office سؤال تاني what are two rights of everyone living in the United States now شوفوا هون الطالب هون عم يطلب منا حقين من مو بس المواطنين من أي واحد ساكن بالولايات المتحدة name two rights حقين لا everyone أي حدا living ساكن بالولايات المتحدة freedom of speech حرية الكلام freedom of assembly assembly يعني تجمع تجمع فحرية التجمع freedom of religion حرية الديانة so what are two rights of everyone living in the United States freedom of speech freedom of assembly freedom of religion command rights and responsibilities what do we show loyalty when, uh, to when we say to the, ple the, the Pledge of Allegiance يعني وقت منقرى Pledge of Allegiance يعني هو مثل تحية العالم نحن لمين منكون عم, عم نورجي ولاءنا لمين عم لم نقرى الولاء بيكون للأمريكان فلاغ أو للولايات المتحدة أي واحد ندر الجوابين بيكون, من بيكون منيح so سؤال What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance يعني لمين نحن منعطي ولاءنا وقت منكون عم نقرا ال تحية العالم أو الجواب United States الولايات المتحدة أو the flag العالم الأمريكي rights and responsibilities كمان what is one promise you make when you when you become a United States citizen السؤال عم يطلب وعد واحد promise يعني وعد فاعطينا وعد واحد you, can, you make بتعمل وعد واحد when you become United States citizen فوقت وقت بنقدم القسم مشان الجنسية بنعطي وعد واحد مين شو بنعطي وعود بدون واحد من هدول الوعود او واحد من هدول الاقسام القسم بنعطيه بال بقسم الجنسية uh, the, اول واحد defend the constitution and laws of the United States رح أنا أعدلكم خمسة بس واحد بكفي فأول واحد defend the constitution يعني الدفاع عن الدستور تبع أمريكا obey the laws of the United States يعني طاعة القوانين obey the laws of the United States serve in the US military if needed يعني الخدمة بالجيش إذا إذا اضطر الأمر serve do important work the nation if needed يعني التطوع عند الحاجة مو شرط بالجيش كمان بمهام مدنية مثلا دفاع مدني أو مستشفيات أو يلي هو be loyal to the United States America. يعني الولاء to the United States الولاء للولايات المتحدة فالسؤال عم يطلب بس واحد من هدول الأقسام من الدمون بوقت فحص الجنسية بس نحن أنا عطيت لكم خمسة أي واحد من هدول الأقسام بتقولوا بكفي defend the constitution Obey the laws of the United States. Serve in the U.S. in the U.S. military if needed. Serve the nation if needed. Be loyal to the United States. How old do citizens have to be to vote for president? For the question, I'm saying that the age has to be the age of 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 the age. 18 years or older فالحد الأدنى هو سنة 18 للتصويت نرجع نعيد السؤال مرة ثانية How old do citizens have to be to vote for a president يعني قديش لازم يكون العمر الحد الأدنى للعمر للمواطنين حتى يصوتوا للرئيس الأمريكي والجواب 18 years ف 18 هو الحد الأدنى 18 What are two ways that the Americans that Americans can participate in their democracy يعني بدهم طريقتين two ways الأمريكان المواطنين الأمريكان بيقدروا participate يعني يشتركوا ب 
a democracy in their democracy. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Should we try to attain be the American to share or to share with democracy? I'll give you five. Any two of them here, be careful. First one, vote. Tasweet. This is not a share with democracy. Join a political party. Should we try to attain a share with democracy? No. Join political party and a share with the political party. Call senators and representatives. يعني اتصال بالنواب والسناتورات لإبداء الرأي. Call senators and representatives. Run for office. ترشح للانتخابات. هي طريقة ثانية للاشتراك بالديمقراطية. Write to a newspaper. الكتابة للجرائد. Write to a newspaper. هي خمس طرق ممكن نحن نشترك فيها بالديمقراطية. أي تنتين من هون إذا نسألنا عنهم بكفو. So what are two ways that Americans can participate in their democracy? Vote, join a political party, call senators and representatives, run for office, write to a newspaper. When is the last day you can send a federal in fed in said in federal tax income for uh, tax forms? جواب April 15. السؤال عم يسأل إمتى آخر يوم نقدر نرسل الفورم تبع الضرائب؟ والجواب هو 15 نيسان. When is the last day you can send in federal income tax forms? الجواب April 15. فالضرائب دائما آخر موعد لتسليم الفورمز تبع أو استمارات الضرائب 15 نيسان. When must all all men register for selective service at age 18. فبهالبلد بأميركا الذكور عليهم إنه يسجلوا للخدمة العسكرية. طبعاً مو يعني إنه لح يروحوا على الجيش بس إنه يكون اسمه محطوط من الاحتياط. لازم يسجلوا على الاحتياط. كل كل ذكر في الولايات المتحدة عمره 18 لازم يسجل للاحتياط بجيش الأمريكي مشان إذا دعت حاجة هو جمد الحرب أو دخلت البلد بحرب وبدوا الاحتياط بيطلبوا الاحتياط لازم كل الذكور يكونوا مسجلين فالسؤال مرة ثانية when must all men select all men register for selective service يعني الاحتياط الخدمة الاحتياطية at age 18 selective service هو الخدمة الاحتياطية بالجيش هلا رح نبدا بقسم جديد بال بالاسئلة اسمه هي تاريخ امريكا وأول فترة بتاريخ أمريكا اسمها Colonial Period. منكمل هدول بالفيديو الجاي بس هون لح لح نأخد فكرة أول شيء عن أول سؤال. What is one reason colonists came for America? Yeah, واللي هو هذا ليش ليش الناس بدأت تيجي على أمريكا؟ يعني وال والأسباب اللي خلت الناس تيجي على أمريكا هي الأسباب هي الأسس اللي أسست عليها أمريكا. يعني هي freedom, freedom of religion, حرية دينية. والحرية الاقتصادية بدو الناس بدو فرصة اقتصادية هاي هي الأسس اللي أسست عليها أمريكا وهي الأسباب اللي خلت الناس تجي على أمريكا تهرب من أوروبا بالأصل بس هذا لحن خليل الفيديوهات الجاية إن شاء الله